ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிக்கீஸ் கிச்சனில் நல்ல ஒரு சூப்பர் அண்ட் ஹெல்தியான அருமையான ஒரு ஷைடிஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்க்குறீங்களா கொஞ்சம் வித்தியாசமான கோபி ஃப்ரைட் பீஸ் மசாலா எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து காலிஃப்ளவர் போட்டு கிரேவி பண்ணுவோம் பட் இந்த கிரேவியில் பார்த்திங்கன்னா காலிஃப்ளவரை நல்லா ஒரு ஃப்ரை பண்ணி சில மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா ஷாலோ ஃப்ரை அப்படி இல்லைனா டீப் ஃப்ரை ஏதாவது ஒன்று பண்ணி நம்ம அதை வந்து கிரேவியாக செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் யூஸ்வலாக செய்கிற காலிஃப்ளவர் கிரேவியை விட இது சாப்பிட்றதுக்கு சப்பாத்தி நானோடவெல்லாம் அட்டகாசமாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டான இந்த கிரேவியை எப்படி செய்கிறது அதுக்கான அளவுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத குயிக்காக பார்த்துடலாம் வாங்க முதல்ல நம்ம காலிஃப்ளவரை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் இன்னைக்கு வந்து அரை கப் வந்து காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் காலிஃப்ளவரில் பாதி அந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் எடுத்து இந்த அளவுக்கு பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் சோள மாவு அடுத்ததாக இதோட ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கூடவே காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன் அப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்பு வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம கிரேவியில் சேர்த்து பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் போட்டால் போதும் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கை வச்சு கலந்து விட்டுடலாம் இதில் லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் லைட்டாக தெளிச்சா போதும் மசாலாவில் நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு இது வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் மட்டும் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நிறைய எண்ணெய் சேர்த்து டீப் ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது இருக்கட்டும் இதுக்குள்ளே நம்ம இந்த மசாலாவுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் பேஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணணும் அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அந்த டைம் வரைக்கும் மட்டும் ஊறட்டும் இப்போ அந்த மசாலா பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் பெரிய தக்காளியை ஒரு தக்காளியை சும்மா ரஃப்பாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அதோட கொஞ்சமா மல்லி இலை இப்ப இதோட ஒரு ஆறு ஏழு பல்லு பூண்டும் கொஞ்சமா இஞ்சியும் இந்த அளவுக்கு இஞ்சி ஆறு ஏழு பல்லு பூண்டு இப்ப இதை சேர்த்துட்டு இதை நைஸா அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இப்ப அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்தாச்சு நல்லா நைஸ் பேஸ்டா அடுத்த நம்ம மசாலா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்ப அடுத்ததான் ஒரு கடாயில கொஞ்சமா ஆயில் போட்டுக்கிறேன் நான் வந்து ஷாலா ஃப்ரை பண்றதுனால கொஞ்சமா ஆயில் போட்டு பண்ண போறேன் இப்ப ஆயில் வந்து சூடாகட்டும் இப்ப எண்ணெய் சூடானதும் காலிஃப்ளவர் ஒன்று ஒன்னா சேர்த்துடலாம் ஒரு சைடு வந்து லைட்டாக ஃப்ரை ஆகிட்டு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கணும் ஒரு ஒரே பக்கமாக இருந்தது அப்படின்னா டக்குன்னு கரிஞ்சிடும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் இந்த காலிஃப்ளவர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதே ஆயிலில் தாளித்து விட போகிறேன் அப்படி உங்களுக்கு தேவைன்னா ஆயில் போட்டுக்கலாம் இப்போது ஆயில் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு பிரியாணியில் அடுத்ததாக அரை டீஸ்பூன் வந்து சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த மசாலாவுக்கு அடுத்ததாக இதில் ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சமாக பட்ட ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துடலாம் அதோட ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு போல் மிளகு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து எண்ணெயில் வந்து இது ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் மட்டும் பொரியட்டும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை 
பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துடலாம் ஸோ இது ஓரளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வர அளவுக்கு வதங்கிட்டோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்து தான் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா ஃப்ரெஷ் மசாலா அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதுலேருந்து நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிள மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் வந்து நீங்கள் காரத்தை பொறுத்து போட்டுக்கலாம் இதை சேர்த்துட்டு அகெயின் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் வந்து பச்சை பட்டாணி நான் வந்து காஞ்ச பட்டாணி எடுத்து நல்லா ஊற வச்சு வேக வச்சுருக்கேன் நல்லா மசியிற அளவுக்கு இப்போ இதை சேர்த்துடலாம் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் பட்டாணி எடுக்கிறீங்கன்னா அப்படியே போட்டுக்கலாம் இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது அடுத்து தான் இதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுத்த நம்ம இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கணும் அடுத்து தான் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்பு சேர்த்துட்டு இது நல்லா ஒரு கிரேவி பதத்துக்கு வர அளவுக்கு இது நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வேக வைக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு மூடி போட்டுடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ கரெக்டாக ஒரு ஏழு நிமிஷம் ஆயிருக்கு கிரேவி வந்து நல்லா ரெடி ஆயிருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கடைசியாக அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதை வந்து கடைசியாக தான் சேர்க்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாசனை கூடவே கசூரி மெத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைகளில் கிடைக்கும் காஞ்ச வெந்தய இலை இது இதை வந்து கையில் நல்லா இந்த மாதிரி நசுக்கி சேர்த்துக்கோங்க தேய்ச்சி போட்டிங்கன்னா தான் நல்லா வாசமாக இருக்கும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம சேர்த்து இந்த கரம் மசாலாவோட பச்சை வாசம் போனதும் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்மளோட கோபி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்க போகிறேன் பட்டர் வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தேவையில்லை நீங்கள் சப்பாத்தியோட நானோடலாம் வச்சு சாப்பிட்றீங்கன்னா பட்டர் போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ சேர்த்துட்டு மேலே வந்து கொஞ்சம் மல்லி இலை போட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமான டேஸ்டில் நல்ல ருசியான நம்ம கோபி ஃப்ரை மசாலா பச்சை பட்டாணி சேர்த்து அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா ரொம்ப அருமையான சுவையில் நம்மளோட கோபி ஃப்ரைட் பீஸ் மசாலா கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கிரேவி உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் கெஸ்ட்டெல்லாம் வராங்க சப்பாத்திக்கு அது மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பிடிச்சிருந்தா குட்டி லைக் கொடுங்க அப்படி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வர பெல் சிம்பிளையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் இனிமேல் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனே உடனே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக அப்டேட் கிடைக்கும் அப்போ என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் உடனே பார்க்க முடியும் அதுக்காக தான் நான் அந்த கிளிக் பண்ண சொல்கிறேன் பில் பட்டனை ஸோ உங்களோட பெரிய சப்போர்ட் எனக்கு கொடுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்ட்டான அந்த ஹெல்த்தியான ரெசிப்பியோடு உங்களை சீக்கிரமாக வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நன்றி